Kaiserzeit, späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, sondern er war gleichzeitig einer der größten Mäzene, die es damals in unserem Land überhaupt gab. Er hat im Sozialen gewirkt, er hat aber auch viele ja, Erwerbungen in der Berliner Museen möglich gemacht. Er war im Grunde der große Ermöglicher für die Gemäldegalerie, für die Skulpturensammlung und auch für das Ägyptische Museum. Nofretete rankt sich ein Mythos an die historische Figur Nofretetes, aber auch an die berühmte Büste Nofretetes. Also es wird da immer wieder Fragen geben, die diesen Mythos ständig aufs Neue belegen. Aber ich glaube, die Rätsel und die offenen Stellen, die noch zu entdecken sind, die betreffen eher das, was die Ausstellung jetzt auch versuchen wird, die betreffen die Lebensumwelt von Nofretete. Hier wirken, äh, wie, wie war das Leben in Tel Amana organisiert? Das sind die Fragen, die eigentlich noch zu erforschen sind und die einfach wichtig sind, um Nofretete auch als historische Persönlichkeit voll umfassend zu begreifen. Als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist man natürlich einerseits für die Bestände verantwortlich, gemeinsam mit den Generaldirektoren und Direktoren der verschiedenen Einrichtungen und Häuser. Es sind organisatorische Fragen, die hier eine Rolle spielen. Natürlich ist man immer besonders, was die archäologischen Sammlungen betrifft, aber nicht nur die archäologischen Sammlungen, ist man immer auch an der Erforschung, an der Weitererforschung dieser Bestände interessiert. Nicht nur das, was man selber weiterverfolgt, sondern natürlich auch im Verbund mit all denen, die über diese wunderbaren Sammlungen arbeiten.